today, uh, may appointment tayo. First appointment natin ngayon sa COSI IPF Center in Angeles, Pampanga. So, we are from Taki and mag-travel kami ng 2 hours may higit para makapunta sa Angeles, Pampanga. So, try natin na i-block yung mangyayari uh, at yung mga ipapagawa sa atin ng doctor for today. So, I'm with my husband. So, nasa Angeles City na tayo ngayon. So, pagka-exit ng um, Angeles Exit, malapit lang naman siya. Nasa kaliwa. Ito po, ang COSI IVF Center. Ang dami agad tao. Kasi ano sila, first come first serve. So, medyo na late yata tayo. Kasi is for third floor. Ito kami. So, ang first thing na ginawa sa akin while in-interview ni Doktora Kasi is in-ultrasound niya ako. Siyempre, para may basis siya. So, eto ang ultrasound result. So, okay naman. Normal naman lahat. Yung, so, after transvaginal, i-discuss nito ako naging resulta ng transvaginal ultrasound. So, um, base sa um, nakita niya sa akin, um, okay naman, normal naman lahat, pero meron siyang isang bagay na kailangan um, or meron siyang isang lab test or procedure na nagagawin for next week. Yun yung um, pag-check ng uh, fallopian tube kung may blockage or kung may para. So, yung um, procedure na yun is tinatawag na Hysteral Self-Infography or HSG test. So, tinesca sa akin nito na ipapasok daw yung catheter sa loob ng aking um, vagina and then titignan yung fallopian tube kung may blockage. So, mag-flush um, mag ng water dun sa catheter and then pag palang lumabas dun sa magkabilang side ng fallopian tube, meron daw blockage either fallopian tube. So, for next week, gagawin. So, meron pang isang um, um, procedure na pinagawa si Doc sa akin for March 2. Um, yun naman is yung AMH test or anti-Mullerian hormone blood test. So, dito sa test na to, nade-detect yung woman's ability to produce egg that can be fertilized. So, pinabang itong uh, procedure na gagawin ni Doc para makita niya kung ilan pa ba yung mga ni-store na egg ko sa aking mga ovaries or kung nakakapag-ovulate pa ba ako. Meron pang isang um, test na ni-request ni Doc pero hindi naman para sa akin. This is for my husband. So, ang test na nire-request ni Doc is yung sperm count and sperm analysis. So, um, kailangan na kailangan yon para may basis si Doc kung normal pa yung sperm ni husband. And another thing na nire-request ni Doc is yung DNA sperm fragmentation. So, tinitingnan yung sperm, yung DNA ng sperm kung normal ba. Kasi may mga sperm na abnormal siya. Um, okay yung count niya, pero yung um, itsura niya is abnormal. So, ang hirap i-explain, pero yun yung kailangan i-accomplish ni husband na um, procedure for next week. Start natin mamaya ng gabi. After dinner po, yung tablets po. Okay. So, February 25 to March 1 po. Okay po. Antibiotic po, doxycycline, February 28, hanggang March 4, uh, isang umaga, isang gabi after May po. Procedure ni po sa March 2, kung may nag-text po sa inyo, anong oras, disregard na lang po, dahil yun yung mga papatest po kayo is 9 a.m. po. Okay pa. Daya po, 3 times a day, yung mga datang halikabi. Computer, 3 times a day, yung mga datang halikabi. Melatonin, once a day at bed time. Mom to be permitted to fight a meal, so once a day po every morning. Vitamin D, once a week, as in morning. Okay pa. So, successful naman ang check-up namin kay Doc. 3.30 na. So, ilang oras kami naging the year. So, this ends our first day sa IBF Center.